Mira, representante, aquí llegó, caramba, aquí llegó otro representante, pero este no asusta. Venga, Hugo, siga, hermano. Siga, qué pongamos, a, pongamos a Hugo aquí. Aquí, aquí, aquí en la mitad. Ahí, ahí sí, ahí sí Venga, toca, ver, Hugo. toca subir el... Subirle a Hugo. Venga, sí, pues sí. llegó Hugo Archila. Lo estábamos llamando desde hacía mucho rato, Hugo. ¿Qué va, Hugo? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Sí, señor, aquí tal? vamos. ¿Cómo la, cómo la caída ayer? Aquí, muy, muy ahora bien. sí. Muy bien, muy bien. Sí, aquí sí, está Hugo Archila. Sí, nos dimos cuenta que le fue muy Hugo bien. Hugo Archila, ¿no? él es representante a la Cámara del Departamento de Casanare por el Partido Liberal. Están diciendo que se cuadre el... el eso. Eso. Eh, muy bien. Entonces, Hugo fue un hombre protagonista ayer en Yopal, en la mesa de discusión de el proyecto de reforma a la salud a través de la Comisión Séptima, Rubén Darín. De la cual él es vicepresidente, él presentó la propuesta de que esto tendría que meterle pueblo, que sacarla de Bogotá, porque si no allá hacen mil cosas con la reforma. Pues bien, ayer, como lo dijimos hace algunos minutos... Eh, ¿Quiere los... café, Hugo? ¿Quiere café? Uy, sí, sí. Vamos tintico, por café. Un tintico. Azúcar, Uno de los... Con azúcar, dice él. Uno de los protagonistas fue usted. Eh, tuvo el reconocimiento de quienes participamos en esta audiencia, quienes estuvimos atentos. Eso nos alegra mucho que un representante, un congresista de los nuestros, esté en esas eh, instancias, en esos escenarios. El viceministro hizo lo propio... Todos eh, tuvieron su palabra de halago, merecidamente insistimos ante esta situación. Bueno, mi apreciado representante, ¿cómo me lo va? Un saludo muy especial. Rubén Darío, Oscar, muy buenos días a todos los que nos ven en este momento. Eh, un cordial saludo, eh, agradecerles este espacio y la verdad estoy muy contento, se logró el objetivo. Eh, tengo que hacer reconocimiento a mis compañeros de la Comisión Séptima. Sí, Hugo, ah, café. Gracias. Café de F. Casonare. De F. Casonare. Sí. No? Agradecerle a ellos, ¿por qué? Porque nos dieron la oportunidad cuando hicimos el cronograma, les pedí que Casonare fuera el primero. Que arrancáramos por este lado. Que más que lo que yo dijera en ese espacio, quería que escuchara a la gente de Casonare, que escuchara a todos los actores, a los veedores a Capresoca, al gobernador, a los alcaldes, el alcalde de Monterrey, que es uno de los aportes muy, muy importantes, un tipo muy estructurado, que todo el mundo quedó con muchas preguntas al respecto de, las, de, la, de los comentarios de la señora alcalde y de los veedores, que es muy importante. ¿Por qué? Porque cada territorio tiene un escenario distinto en salud y en todos los temas. Y era importante que mis compañeros escucharan para poder tener el respaldo de ellos para lo que se viene. Y sé como que la lo argumentación, tenemos. como la argumentación. Claro, y es muy diferente cuando uno llega y le echan el cuento ya a escuchar a la gente. Entonces, yo creo que se logró el objetivo. El viceministro también habló de muchos temas importantes. Y ahí empieza la lucha. El, el próximo martes y miércoles tenemos audiencias públicas en la comisión. Y el jueves estaremos en San José del Guaviare. Y el viernes en, en Ibagué, escuchando. Escuchando porque en un momento llegó a decirse que la reforma está cocinada. Sí, y es, ya era solamente cosa de trámite. ya Y es falso. Hay que tener en cuenta que tenemos... Eh, 30 años de experiencia con aciertos y desaciertos tenemos que tener los aciertos tenemos que protegerlos, fortalecerlos y lo que esté mal hay que corregirlo eh, ¿qué es importante es los gremios saben que hay que mejorar no podemos seguir con las tutelas no podemos seguir mendigando para un traslado a una cama no podemos eh, mi compañero de Arauca lo decía él duró antes de ser congresista tres días para que poder salir de Arauca para hacer un cateterismo cuando en Bogotá lo hacen usted eh, simplemente va y se lo hacen en cualquier centro de salud. Entonces, para los que siempre han gobernado de Bogotá y donde están las capitales que tienen toda la mano, es muy, muy fácil y es que es lo que tenemos que venir a buscar acá en región. Yo creo que el escenario mostró todos sus aspectos. La gente eh, fue receptiva, congresista Hugo Archila, es decir, asistió la gente más de lo que usted pensó. Claro que sí, ¿no? Eh, 300, más de 300 personas asistieron a la audiencia. Sí, el, el auditorio estaba lleno. Lleno y es un escenario, usted no lo conoce, Oscar, pero es un auditorio inmenso. Bien. Es similar al del Colegio Braulio González. Ah, grande, grande. Bien. Y estaba lleno. Bueno, me dice Rubén Darío que la gente pedía a, eh, no acabar con Capresoca. Ha cambiado, cree usted, que está en las entrañas del monstruo. Hablo del monstruo del Congreso. Usted que está allá y, y, y se la pasa en esas discusiones, que ha cambiado un poco... Eh, la iniciativa, el objetivo de que se arrancó hace unas semanas atrás, acabemos con todas las EPS, eso ha cambiado por parte de Carolina Corcho y del presidente Petro, esa, esa, esa percepción que queda en la gente de que van a acabar las EPS, por ejemplo, con una capresoca que mal o bien funciona. Totalmente, mire, en ese momento 
esa pelota está en, 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 en Caprezoc. Sí. Solo depende de Caprezoc. De que cumpla su plan de mejoramiento. Creo que le quedan como 8 o 9 meses. Cumpla los indicadores. Tengo entendido que la doctora Nuria está haciendo la tarea. Depende de, de Caprezoca. Y si cumple y hace los mejoramientos, no va a sufrir, no va a tener ningún inconveniente y todo va, va a salir adelante. Pero en este momento la pelota no está en el gobierno, la pelota está en Caprezoca. Caprezoca eh, sería de alguna manera responsable de que la decapiten o de que continúe. Pero mire que se vienen haciendo la tarea y hay que hacer un reconocimiento, y lo dije ayer también y lo dije en el, en el Congreso. Sí. Siendo de línea política contraria al gobernador, hizo la capitalización que eso, a fuerte de lo que está, claro. se la jugó y lo hizo. Entonces, esos son los temas que hay que ver. Creo que también ha sido la tarea de Aspiro, por parte de nosotros, de mis compañeros, de mis compañeros en el Congreso. Vamos a tener el apoyo. Lo importante es hacer las cosas bien acá y nosotros nos encargamos en Bogotá. Bien, usted ha Qué conversado bueno. con Nuria, Hugo, supongo, y ella le ha hecho ver de lo clave que es que continúe esta entidad para los casalareños, supongo, ¿no? Con ella, inclusive, eh, vine a hablar ya fue posterior, ya, ya siendo ya congresista, y yo lo decía, mire, en los recorridos que hice por todo el departamento, se sabe que a veces se da palo por todo. Sí. Pero si hay algo que pedía toda la gente en el último rincón de Casanare es ayudemos a Cabrezoca, salvemos a Cabrezoca y estoy cumpliendo a las personas que me pidieron eso. Y a los veedores de la salud que siempre eh, han reclamado y han resaltado que sí hay dificultades, hay muchas, hay que mejorar, hay que mejorar muchísimas cosas. Pero Bien. es una entidad querida por los casanales. Hay riesgo con todas las divisiones y grietas que se están empezando a presentar del pacto histórico. Hay riesgo de que Digo yo, segunda el proyecto? Si el proyecto persiste, ¿no? como venían, que querían imponer un proyecto así como venía... No pasa. No pasa. No pasa. Ve, lo está diciendo Hugo. ¿Qué queremos nosotros, la gran mayoría de los partidos? Inclusive hay una reforma radicada por Cambio Radical, hay una reforma radicada por Centro Democrático, una que se radicó sí. por los tres partidos, Conservador, sí. Liberal y la U. ¿Qué es lo que pasa? El 16 de marzo, con las instalaciones de sesiones ordinarias, se van a reunir todas, como a, a, se van a acumular a, como a, se van a reunir y a sacar lo mejor de todas y ahí es donde empieza bonito Oscar no es, un no es un documento que nos digan y nos impongan, sino es un documento que vamos a dialogar y a consensuar con todos los actores políticos y ya tendrá que salir un buen proyecto de reforma de ley. pues bueno, eso está bien porque el famoso pacto que con el que arrancó el gobierno ya no hay tal, ya hay resquebrajamientos evidentes del pacto, empezando por el mismo Roy. Y esto está bien en cuanto a que ya el temor de la aplanadora petrista no existe o sigue siendo ese el miedo. No, no, yo creo que ya el escenario es diferente. Recuerden que vienen elecciones, uh -huh. el mismo gobierno tiene claro que después de... Tiene que aflojar. Después de, de, de junio todo el tema va a cambiar, cada partido va va por sus intereses regionales y ellos tienen propios, entonces viene, viene, viene aquí la, los líos para el gobierno nacional. Usted como observador político y protagonista político, ¿cómo ve toda esa inestabilidad gubernativa del presidente? Tres ministros echados, o que se fueron, como fuera, pero ya no son ministros, altos eh, viceministros. viceministros, altos funcionarios del Ejecutivo también se han ido, le han renunciado. Ayer 32 oficiales de la policía se fueron por voluntad propia. ¿Cómo ve al presidente y la manera en que está encauzando el país Hugo Archila, representante de la Cámara del Partido Liberal? ¿Se le está saliendo de las manos al presidente del partido? ¿Se está resquebrajando? ¿Pasó aquello de que todo eran cantos de sirena en cuanto al cambio que él anunciaba? Yo tengo que decir algo y empezar. Yo, ustedes lo saben, yo no le ayudé al presidente, uh -huh. pero soy partido de gobierno. Y sí. las cosas que yo veo, las apoyo, las que no estoy de acuerdo no las voy a, a, a compartir vos, a y apoyar. Exacto, sí. A no ser que nos impongan una ley de, de, que de que... bancada. Sí. Que nos pongan a votar como en bancada. Pero, ¿qué veo? Un presidente estadista un día, otro día de otra forma. ¿Qué veo? Que no tiene equipo. Cada quien está por su lado. Y es el reflejo de la salida de varios ministros, porque si uno está en un equipo es para trabajar en sí, los proyectos y sí, veo claro. que cada uno está por su lado y no hay una coherencia sí. en el discurso, en las actividades. Creo que el hombre está falto, falto de equipo, puede haber personas de unos perfiles muy buenos, pero cada quien, las tiene, experiencias, cada las quien experiencias. tiene su agenda propia. Lo que, lo que hablábamos ayer, Oscar, y representante, la doctora que nombraron en la, el Ministerio de Educación, pero, es una, persona, persona, una, una formación académica. Un perfil que, mejor dicho, 
pero es que a esto hay que meterle cosa pública, cosa política, y ellos no tienen esa experiencia. Ese es el error que está cometiendo permanentemente la señora ministra de Minas. Se le van las luces por no tener ese, ese manejo del, del ambiente político que amerita un cargo de esos. Sí. Ese es el gran error. Entonces creo que ese ha sido uno de los problemas. Yo, yo le doy dos ejemplos que ha, ha sido reclamo. Ministra de Agricultura haciendo una política y muy experta y tiene... Cecilia y, López. Y ministra del Deporte sal, que salió. Eh, Urrutia. Urrutia. Eh, nosotros trabajamos con las regiones y para poder una, pedir una cita con ellos, con ellas dos, tocaba por correo electrónico. Respuesta que nunca... Nunca llegó. Llega. ¿Cómo hace uno para llevar una situación de departamento si nunca atendía a las personas que son muy delegadas por el pueblo? Lo que cuestionaron ayer, tres audiencias programadas por no, ustedes no, 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 y la ministra los mira con indiferencia, con soslayo. Eso no tiene presentación. Oiga, Hugo, venga, me dio, me dio. Mire, usted, Patricia, usted, Hugo, usted conoce a, ver, a un tal Vladimir Olaya. Sí, señor. ¿Quién es ese? <risa> Yo la tarea, pero oiga, lo vendaré. ¿Quién es Vladimir? No, mi compañero. Ok, de, listo. Representante de, de, de la Cámara de Casana. Sí. Aquí. Un tal Jorge Eduardo García. Diputado. Diputado de Casana. Y una tal Luz Meri Niño. Sí, señor. ¿Por qué no fueron estos personajes? Miren, aquí están. Rubén se tomó en serio el tema y el hombre dijo, no, señor. Vamos a cascales porque estos personajes que... La silla vacía. La silla vacía. No sí, sí. fueron a la audiencia. A mí personalmente no, no han dicho... A ver, unos, salgo, mire, si está vuelvo y re, grave, repito razón. lo que dije hace 40 minutos. A mí, ayer, me dijeron que no venía Vladimir Olaya porque él no hacía parte de esa comisión. Cosa que se me hace un error de aquí a Pekín y de regreso pasando por Moscú. Eso no tiene presentación. Hugo, es una razón, simple solidaridad. No, esa razón que los asesores de la UTL de Vladimir Olaya le digan a la gente y a los periodistas, no es que él no es de la comisión, o sea que él no es casanareño. Bueno, yo no sé qué pasó ahí, pero sí recibí una llamada de, de mi de amigo Vladimir, compañero de, en el Congreso, pidiéndome disculpas porque no podía asistir porque tenía una agenda en Bogotá ayer. No, esas agendas. No, señor. Mm -mm. Perdóneme, pero el compromiso es con Casanare. Claro. Mire, yo, 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 Mire que... de pechito, de pechito. Estos, de estos días en Bogotá, créanme que el plan de desarrollo, inclusive yo les contaba ayer una anécdota, eh, del grupo que venía falto el representante, Héctor David Chaparro de Boyacá. Era el que estaba primero agendado para irse acá y queríamos ir hasta la Baranza Grande con él. Pero el hombre de estas jornadas, llevamos tres semanas prácticamente trabajando duro, duro, plan de desarrollo. Uh -huh. En el caso de nosotros, que es Comisión Séptima. Sí. Reforma a la salud, presiones de todo el mundo detrás de ese proyecto. Y más preocupado la, eh, cuando tuvimos un proyecto de ley que se filtró de la reforma laboral, sí. el cual nos dio más escalofríos. Así se filtró, sí. Como sí. Te y reforma pensional. Entonces, a la Comisión Séptima son cuatro cosas muy importantes que no queremos que nos cojan después a empujonados y que se tiene que ir, se tiene que ir. Sino que que hemos estado ella, estudiando. Sí. Y el día antes, inclusive. Eh, nos tocó dejar hospitalizado a un compañero ya por el estrés y el cansancio, agotamiento. Pero ese total. ya es un caso extraordinario. Pero nos ha tocado muy duro. Aunque la... Dicen los congresistas no se ¿Cuántos nada, congresistas pero... vinieron? Trece. Eh, Trece. ¿De cuántos? De veintiuno. Una mayoría con una mayoría, eh, no. una, uno, Dos con incapacidad y el resto están en las diferentes actividades no, en el Congreso pues, de Plan de Desarrollo y de, de Comisiones. Bueno, bueno. este muchacho Hugo, a quien conozco hace ya bastantes años, está demostrando que sí la tiene puesta. La tiene puesta el hombre y en solo el, el, por, por el desayuno se como el, el almuerzo, dicen. En la manera en que aborda el tema, sabe uno que es un estudioso del asunto, Hugo. Ese es un ejemplo bueno, le fue bien a su señoría, le fue bien a la gente en cuanto a lo que ustedes pudieron receptuar, de las inquietudes. Y en general le iría bien a Casanares si logramos que Capresoca continúe con los ajustes que haya que hacerle, pero que no desaparezca. Hugo, en temas de otro nivel, ¿usted Oye, conoce a Nicolás que... Petro personalmente? No, no, no lo conoce. ¿No lo conoce? ¿Ha hecho fila en el apartamento de él? No. ¿Ha no, estado? No, 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 ni, ni con el gobierno no, no nos atiende. No, es que yo estoy chismoso mirándole los sí, ajustes sí, 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 aquí sí. Al, al representante. Sí. Esto parece un pico, mire. No, 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 es algo así. Sí, parece. El plan de desarrollo. Bien, bien, bien. Ay, bien. ¿Cómo Hugo, está esto lo del plan? Nos, el preocupa, plan? nos preocupa lo del plan porque dicen que la disminución de recursos para unos sectores como la educación es preocupante y sobre todo para estos departamentos que por lo regular han sido eh, un tanto eh, abandonados desde la capital de la República. ¿Qué plantea el plan de desarrollo para estas regiones de las cuales usted es nuestro representante 
Eh, doctor bueno, Ubarchina. ahí sí yo, yo quiero remitir, nosotros hicimos dentro de ese plan de desarrollo que me preocupa mucho y que la lucha va a estar fuerte porque ahí estamos hablando de cinco superpoderes que pide el presidente para, uh -huh. para hacer y deshacer y, y eso es por unanimidad todos los partidos no vamos a entregar poderes me recuerda al presidente. a un fulano que lo tenga en sus alturas no sé si el diablo o Dios Hugo Chávez, los superpoderes sí. bueno. entonces ya con eso si se aprobara eso cierra el Congreso y, y ya ¿Ya para qué? Ya por sí, sí. Pero las 33 iniciativas que presentamos en los diálogos vinculantes, que aclaro que no son Hugo Cuarchina, sino que hicimos, ¿y nosotros qué tenemos? Y por eso estamos unificando el partido en el departamento. Recogemos ideas de todo, el consenso. Aquí no es Hugo, sino que es todo un grupo, y eso es lo que veníamos, veníamos haciendo. Esas 33 quedaron 8 dentro del plan de desarrollo. Ah, bueno. El, en un rato les comparto, eh, radicamos nueve proposiciones el día de antier, eh, nueve proposiciones en la discusión sí. del plan ¿no? la discusión del plan y vamos que tenemos que entrar a luchar ya hay ocho dentro del plan y nueve que radicamos y estamos trabajando para radicar otras que también se las voy a dar a conocer porque puede estar dentro del plan podemos que radicar pero toca pelearles claro y es cuando le decía a unos amigos de parte histórico que fueron a Bogotá a visitarme les dije venga ustedes por qué pelean por la planta de Uria que quién es o quién no es y eso, eso es lo de menos, eso no importa porque entre las propuestas nosotros la hicimos pero no por Hugo, sino porque los gremios me la pidieron y la hicimos, que hay otras personas que venían trabajando unifiquemos fuerza y logremos a mí no me importa que, que saque el pecho ni que quiera no importa, no, necesitamos tener la plata que por ahí la... <risa> Miren, Santino. pero yo, quiero, pero yo quiero decirles algo yo te decía no hay que pelear con centro necesitamos al senador claro. porque el senador tiene más de 20 votos en Cámara y Senado necesitamos esos votos necesitamos tener la planta porque hay un tema, todos los departamentos van a querer esta planta de Uria y tienen votos suficientes en Senado y Cámara uno, necesitamos votos de pacto, de los verdes, de centro democrático, liberales, de cambio llamar a todos los amigos para que nos apoyen y no nos quiten esa oportunidad y quiero decirles algo más importante el enemigo más grande que tiene esa planta de Uria, que está dentro del plan de desarrollo uh -huh. son los intermediarios ¿por qué? porque ellos los que están ganando miles y miles de millones de pesos a costillas de los agricultores. ¿Por qué? A ninguno le va a, ninguno le va a interesar ni ninguno le va a servir que se haga una planta de uria porque van a dejar de ganar ellos okay. las condiciones. Entonces se van a mover okay. muchos intereses en el Congreso sí. y necesitamos el apoyo de todos los actores. Entonces usted lo que hace, eh, no, pensemos con inteligencia y no con pasión. Sí, y que saque bueno. pecho de que a mí no me importa. A mí me dijeron fue pedir a luchar, yo hago mi tarea, lo que me corresponde. Necesitamos la planta de uria. También y hay un tema que eso, eso tiene una articulación dentro del plan de desarrollo en la modificación del plan plurianal agregamos dos líneas una porque estamos hablando de planta de uria pero nos, y, y no hablamos de fortalecimiento de los pequeños agri, eh, agricultores sí. si no lo fortalecemos, ¿cómo le vamos a dar insumo si a como. la planta de uria? O sea, sería una, una, un elefante blanco ahí necesitamos fortalecer realmente estos temas ahí bueno Hugo, en el, en el tema, para que no quede en el aire, me sonó, de esos superpoderes que estaba pidiendo el presidente en el plan, nombre de la teleaudiencia de F. Casanar, ¿alguno de esos superpoderes, todas esas facultades extraordinarias u ordinarias, como le queramos llamar, que estaba pidiendo el presidente para no, refrescar la Le, le voy a dar una cifra nada más a nivel de ejemplo. A ver. Dentro del plan de desarrollo, eh, había otra, una, una, hay una reforma a la salud, también hay, hay muchos muchos temas de la reforma a la salud, hay caso de que no, hay, no, no pasa la caso reforma a la como, salud, como está dentro del plan de desarrollo, plan B, plan B. y así vamos, vemos el tema laboral y vemos en todos los temas, por ejemplo en el tema laboral hablamos del fortalecimiento del el sector, el sector agrario, el sector de campo, sí. pero vamos a ver el plan plurianual, no hay recursos, no hay, no hay recursos no hay asegurados, está es en, el, en el imaginario, y así vemos en todas las líneas, es como darle como decirle, venga, entregue y usted mire qué hace en el camino. No, por ejemplo, yo sí le voy a nombrar uno de los tales superpoderes que lo acabo de tumbar al Consejo de Estado provisionalmente, el, el de los servicios públicos. Sí. ¿O ¿Qué piensa de eso? No, que el presidente que... tuviera la potestad absoluta para manejar a su antojo los servicios no, públicos. Hay unas entidades. Mire, con todos los errores, con virtudes, con falencias, ¿qué tiene Colombia? Institucionalidad. Claro. Gústenos o no es la democracia que Institucionalidad. tenemos. Institucionalidad. Y hay que, que hay que mejorarla, hay que mejorarla. Claro. Pero no podemos llegar y y quitarla ya, y casi nada más y eso estuvo muy bien ese otro superpoder, la de los OPS las OPS es el, el, el manejo que tendría el presidente sobre las órdenes de prestación de servicio que también quería el presidente hacerlo a su manera no, totalmente, entonces eso yo creo Oye, que es un tema que tiene que discutirse muy complicado, 
Bien. ¿Sabe cuántas dependencias maneja directamente se desprenden desde el, la presidencia? 500 por ahí. 415 dependencias, <risa> mejor dicho, que van con el. Eh, están bajo el esfero. Bajo el esfero. De, 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 ese es un buen dato que nos da para otra conversa aquí con Hugo. Hugo, Casanare ha sido una por diosera, lamentablemente, eh, la región de Casanare a nivel de cargos del, de carácter nacional. Totalmente. Pero es culpa de nosotros, no del ¿Por gobierno. ¿Por qué? ¿No hay unión acá? No. Aquí, mire, yo, le, yo les puedo decir, con, viéndolo con a la cara, yo todos los días avanzo 10 pasos, uh -huh. pero la misma amigo de Casanare me hacen zancadilla para retroceder 8 en el día. Entonces el plazo es muy lento y yo soy muy desprendido de eso. Yo quiero es que trabajar, no me importa con quién, sí. y es poder lograr entre mayor número de casanareños que podamos ayudar, que estén claro. ubicados bien, es bien para el departamento. Yo eso no tengo ningún ego, ninguna prevención, prevención nada, sea quien sea, pero aquí nosotros mismos, por eso es que nos ganan los costeños, los paisas, los rolos, porque ellos, los bayunos, porque ellos se unen y trabajan en equipo ya ah, lo que no, está en el gobierno. Los grandes de ministerios, ministerios. Sí. Aquí tenemos amigos de Casanare que están por una y otra dependencia, no hablando mal de Hugo, sino hablando mal de Casanare. De Entonces, opinión. perdemos nosotros. Entonces, yo creo que tenemos que superar y aprenderle a estos departamentos es que, que siquiera, logran... Ni siquiera Hugo, cuando Casanare era fuerte en el tema petrolero, lo sigue siendo, pero ya muy, muy desmejorado. Teníamos asiento en Ecopetrol, no teníamos asiento en un ministerio, no sonábamos y eso que éramos el primer productor nacional, ni siquiera en ese momento lo yo, logramos. Y yo digo algo, por ejemplo, hablo de Sonia... Eh, Bernal. Sonia Bernal. Para mí ella te ayudó a tener una dignidad aún mayor por lo que representó para el gobierno acá en las elecciones. Sí. Una mujer con la capacidad y con toda la experiencia, para mí tuvo que tener un espacio mejor en el gobierno nacional. Pero sí, no. ahí sí, como lo digo, es culpa de nosotros mismos por la forma de llevarnos en lugar de ser solidarios y ver hacia, hacia adelante, siempre estamos viendo hacia atrás. ¿Cómo van sus relaciones con su mentor político? Tiene varios mentores, pero bueno, el último, Juan Luis Eduardo Castro. Ya que le salen letreros. No, mire, eh, ya le tengo agradecimiento, eh, porque me dio la oportunidad de trabajar en la alcaldía, sí. muy estructurado, obviamente. Eh, a veces es muy polémico, pero se aprende, se aprende mucho, se aprende a trabajar un hombre muy trabajador, sí. bien. Sí, bien, con el hombre, ¿no? Bien. Sí. Y estarán enfilando, eh, digamos, la, la batería, la artillería para las que vienen, las regionales ahorita. Mire, yo lo que le digo y, y lo dije ayer he tenido tanta cosa, nosotros hicimos un trabajo muy importante en el departamento el año pasado, fortaleciendo todos los municipios, fortaleciendo el partido sentándonos, diciéndole, mire, aquí cabemos todos, aquí hay amigos del 103, del 112 amigos míos, hay alcalde, es alcaldes, hay gente hay organices y eso ha sido la fortaleza del partido es el trabajo. consenso, aquí cabemos todos y logramos un consenso muy importante pero este año el tema político, y inclusive he tenido reclamo porque no me he podido sentar a hablar con ningún actor porque he estado metido en las reformas. Ah, y no, metido pues, en el plan de una de yo, no sé, una vez tenga avanzando eso, ya empiezo a hacer los recorridos, inclusive ya hablé con el secretario del partido, vamos a hacer un recorrido por el departamento, pero me está dejando espacio de salir de estos temas que me preocupan, que realmente termino involucrado en algunos temas, temas que no se comparten y nos lleguen a hacer votar algo que no es. ¿Quién será el alcalde, el candidato del alcalde de Castro para la ¿Quién cree usted que es el candidato de Castro para la alcaldía de Yopal? No, no sabría, no, no. No creo que Pero participe en política, el, hombre. No, yo tampoco. Sí, no, no, no. no. Funcionario público que se respete. No, no sí. participa en política. Oiga, señor. Usted, usted no. Parece que a usted la vida no le haya enseñado eso. No, funcionario hombre, público que yo, se respete. Yo me olvido eso. Yo que está trabajando, no le queda tiempo para No, eso. sí, venga, Hugo. Eh, yo conocí en algún funcionario congresista honorable como usted que cogía la plata y realmente sí la distribuía el, el sueldito, porque ustedes mal contados se ganan 40 melones menos descuentos, yo conozco la cosa menos descuentos, les quedan por ahí que en efectivo unos veintitantos por ahí no, ustedes de, 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 en el bueno, la prensa, una, esa plática aquí va la pregunta, usted la, la reparte entre sus súbditos, los que votaron por su señoría Mire, yo que tengo, eh, y puedo hasta mostrar los desprendibles, Bien. 
eh, del sueldo llegan 21 millones de pesos, pero por créditos solamente me están llegando como se, eh, libres como 6 millones de pesos. Ah, bueno, pero son créditos personales, ¿sí? Sí, sí, créditos personales que están en bancos. Está ¿verdad? cumpliendo. Sí, está, está en cumpliendo, bancos. Está cumpliendo su eh, compromiso. El tema de vivienda. De ahí pues hago y tratamos de ayudar que hemos tenido. No tenemos dinero para repartir, como mucha gente piensa, uh -huh. pero sí cuando vemos necesidades de temas de salud, temas ya... Se gestiona. Es, se buscamos y ayudamos. ¿Está de acuerdo en que se baje en el sueldo? Que ha habido no sé cuántos, 6, 7, 8 intentonas pero es un parolín que le llaman vulgarmente. Eso es Bajémonos el sueldo, ¿usted estaría de acuerdo? Yo firmé, lo firmé, pero... Eso, eso nunca se va a dar. Primero, no se va a dar. Segundo, es inconstitucional. ¿Por qué? Bajar el, el, el detenimiento, el, el bajar el sueldo, eso tiene una, una parte de... Sí, sí, es, es un pericueto. Y se lo puedo decir que las personas que han liderado este tema simplemente es por hacer un show. Un show mediático. Y ya le bajaron el show de su momento, llegaron con, el, llegaron con la difusión y eso, pero se dieron cuenta que es diferente. Y tercero, es una, una doble moral ahí chimbo a la gente chimbo de sí, pero sí sería chimbo y jugo montes ¿Qué, cuál es el problema sí. acá y que, y que sí entiendo no es el sueldo de los que ganan porque sí. yo inclusive iba a hacer una proposición la tengo lista para cuando se debate revisemos todas las nóminas del estado sí. quieren colgar un quieren colgar un muñeco con los congresistas revisemos altas cortes bueno, revisemos bueno. rama judicial revisemos bueno. todos los actores y, haga, y, y, y coloquemos y un los mejores sueldos en Casanare son los de no, la los, los, o los presidentes de organismos descentralizados ¿no? aquí no es solo Congreso porque Congreso estamos hablando de un ahorro de 2 mil, 3 mil millones de pesos miremos todo el Estado, el estado y, la y es, Procuraduría es la eh, mejor que pasa es, es, no hace nada campo. yo hice un derecho el, el, yo, el rasero para todos yo pedí un derecho de, el rasero, yo pedí, rasero. <risa> el presidente, ¿cómo le va con rasero? No, bien, el tipo es bien. Sí, es, sí. Es Pero le van a quitar la curul por doble militancia, acuérdense. ¿Sí? Eh, bueno, oiga, a propósito. Bueno, venga, yo le, yo le, que le, algo que le contó. Bueno, sí. Que la función pública nos muestre los salarios, no nos muestre los nombres de todas las, de todos en Colombia. Sí. Y si realmente queremos hacer algo por ahorrar, es justo. Pongamos en balance un equilibrio sí. todos que sea real con la que está pasando en Colombia y hagamos el balance con los, los que ganan poquito. Exactamente. Pero, pero el Congreso solamente es colgar un muñeco, un show, un show mediático y nada más, pero tenemos que revisar de fondo y hacerlos para todos. Bien, usted anda en su camioneta blindada y tal, muchos escoltas lo acompañan, ¿no? No, lo que me ha asignado de, de policía o no, 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 2 Lo que y, manda la ley. Y no tengo conductor, yo mismo manejo mi carro. Siempre he manejado, me ha gustado manejar en campaña, manejé, ahorita yo lo manejo. Sí. Una pregunta, a propósito de manejar de vías y todo eso, se creó una comisión accidental y usted ayer dijo que tenía la intención de visitar con el representante el tema de la ruta Boyacá eh, Casanare por la Labranza Grande. ¿Cómo es la comisión accidental? ¿Cuál es, eh, ¿Qué pedido han hecho ustedes? Porque esa obra está ultra demorada, como demorada está la de los libertadores allá por Arauca, que no se ha pavimentado un metro de vía, pero el contrato dice pavimentación, lo que hacen es mantenimiento y la plata se está yendo. Se va a y no va a haber nada. Entonces, ¿cuál Yo, es la situación? Eh, desde eh, recién, a los poquitos días que me posee, tengo saturado al Ministerio de Transporte en eh, vías con derechos de petición. Porque uno sale y es verdad, usted o hace el recorrido. Y, y, ese, y, hay, hay... Y, y el Ministro del Transporte también es amigo suyo, no de ahorita, ¿no? Que se llama, ¿no? de tiempo atrás. Guillermo Reyes. Guillermo Reyes. Atrás, sí. ¿no? Ah, bueno. sí, es amigo. Ahí llevamos unos procesos con él. Sí. Eh, ¿Qué me preocupa? Aclarando que es un gobierno nuevo, que eso viene sí, de pelear atrás, sí, no, sí, señor, no tiene que ver. Porque se está. Pero el Estado es uno. Sí, porque se dan los recursos en contingencia. Ah. Ejemplo, río, el, la calle del puente en, eh, de Padariporo. En, en, Román. Eh, Román Basurto. Basurto. Sí. Y yo les decía a ellos, miren. La comunidad manifestó muchos años, se va a caer el puente del Charte, no pararon bolas y mire lo que pasó. Se va a caer el puente de Patericó, mire, ¿y qué pasó? La gente manifestaba el, el, el puente de la cabulla de acá. Este de acá, sí. me dicen que el del Pauto tiene problemas. El del Pauto. Y el de los grillos o de orquídea también tiene Y ya les creo que si no estoy mal, ya les asignaron recursos para eso. Pero ¿de dónde van los recursos? No son recursos nuevos, son de esos contratos. Al final, ¿qué vamos a ver? Que se dan los recursos en contingencias sí. y no hay... Metro pavimentado. Metro pavimentado. Y la gente lo reclama. Es que, mire, cuánta plata está aprobada y no hay avance de obra. No, no. no es, se ve nada. es un contrato de más de 300 mil millones, el de, la, el de la Ruta de los Libertadores, por sí. ejemplo. Es un contrato es, gigante. Esta semana hubo una reunión en vías acá con los líderes del de, de Morro y de la Mesa Grande. Estuvieron hablando, no pude acompañar, pero eh, voy a ver si tengo la posibilidad de hablar con el director de vías acá regional. 
porque me ha invitado a hacer un recorrido, a ver, vamos a ver si también podemos asistir con él, porque aquí sí nos unificamos todos. Sí, claro. Chaparro Boyacá, sí. el Partido Liberal viene porque él tiene muchos intereses, ¿qué está pasando en esta inversión de esas vías por este lado? Estamos unidos con Arauca, sí, con Arauca. Mariano Ross y todos los compañeros. Porque recuerden que cuando se cayó el, el puente de, de Padreporo, no había gasolina para dar no había alimentos. En este momento están dependiendo de nosotros y el tema comercial fue muy fuerte. Pero hay que tener en cuenta, fue una vía hecha hace más de 50 años. No sí. estaba proyectado el, el, el desarrollo de esa zona. En ¿no? ese momento, petróleo, palma, <risa> ganado, esa cantidad. Y es una vía que necesita inversión de, de recursos realmente. Honorable representante Hugo Archila del Partido Liberal por el Departamento de Casanare. El tema de la supuesta corrupción en la empresa de acueducto de alcantarillado y aseo de Yopal. Usted está en ese... Lo nombran. Usted no está en el video. Lo nombran en el video que presentó de, se presentó a los medios de comunicación hace ya varios días. Démosle a Hugo Archila tanto, a ese toca darle tanto, hablaban en dólares incluso, y a otro fulano tanto, y al otro tanto, y al alcalde Yopal tanto. ¿Qué piensa de eso? ¿Cuál es su postura? Pero venga a decir, no, pero es que yo no puedo hablar, no, hábleme de eso. ¿Qué pasó ahí? <risa> no, Oscar, mire, quisiera decir muchas cosas, sí. pero así como hicieron ese, ese viajadito, es la marca de lo que cómo van a ser las elecciones en casa. ¿no? Ajá, pugnaces, no, sucias. No puedo decir mucho hasta que no dé mi declaración ante la autoridad competente, que estoy atento. Ya después de eso, porque es un proceso que Pero se es una decir... advertencia de lo que va a suceder sí. en las campañas que se vienen. Pero mire que en, en lugar de hacerme daño, antes me motivaban para trabajar más, Bien, pues, con la mejor energía. Pues, pero entonces pues, se han dado pero cuenta. La muestra, pero la muestra de lo de ayer fue... Nadie, nadie abordó el no, tema sí. porque estaban totalmente, dis, no distraídos, eh, estaban muy interesados en el en tema. El tema. Estoy vieron muy, con muy buenos ojos su gestión. Estoy muy enfocado, plan de desarrollo, uh -huh. porque muchos hablan pero no, no lo han leído y si no dejamos las cosas de nosotros ahí, no hay nada para sí. ganar en cuatro años, es sí. lo que nos quieran dar. Sí. Uno, porque mucho de lo que dicen, el discurso que hay a nivel nacional de los eh, territorios alejados, Sí. No está reflejado ahí. No, 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 es pura palabrería. Pura palabrería. Y yo les doy un ejemplo. El último año del gobierno anterior, el, el por DPS, dejaron más de 450 mil millones, pero esos 450 por el DPS para proyectos, sí. pero esos 450 mil millones solamente para la Amazonía Orinoquía, que son 10 departamentos, solamente dejaron 37 mil millones. No, por Dios, es, es el departamento de prosperidad social. De prosperidad social. Y usted va a ver así, en agua potable fue lo mismo, en salud fue o sea, lo mismo. De en educación, un total un poquito para la... la ministra de salud muestra el mapa de Colombia por colores y donde de menos inversión queda en esos bueno. departamentos. Estamos trabajando para que queden comisiones técnicas y que realmente esa distribución de recursos sí llegue donde nunca llega, porque siempre se llevan los que están unidos y organizados. Bien. Estoy enfocado en plan de desarrollo, reforma a la salud. No, es está, que... no hay tiempo, y lo digo de una manera cruda, no hay tiempo para robar, diríamos. Reforma aquí. laboral Hugo, que le di una parte del juez y me dio escalofríos. Usted, en ese, usted, usted puede decirle a las a la miles de personas que lo escuchan hasta en Londres, en Inglaterra, en la Patagonia, en Dubai. Canadá, usted no ha recibido dinero de ese contrato de 305 mil millones de pesos de la EAAA de Yopal con un contratista, no ha recibido plata en dólares. Nada, mire. Usted está que me pica la lengua, pero no, por, no, no puede, puedo decir. Pero no simplemente diga hasta lo que, que, que tiene que decir. El tiempo y la justicia nos dará la razón. Bueno. Estoy tranquilo, estoy trabajando, estoy enfocado para lo que fui elegido. Trataron de golpearme para eso, al contrario, me dio pues más fuerza y motivación. Tiempo y la justicia, mi Diosito, mostrar la realidad. Bien, Ese día pasaron muchas cosas que no las puedo decir, que se contrajeron entre ellos mismos y dieron el insumo para demostrar que está detrás de eso. Pero hay que dejar a la justicia. O sea, ya hay razones suficientes para decirlo aquí, que eso es un montaje perverso. No sé. Construcción sí, física. Ya, ya, ya. Construcción Esperemos física. que avancen las investigaciones. Espere, bueno, Hugo. Daniel, once, Rubén Darío. Daniel, Hugo. Construcción física para la bueno, educación. Usted está, eh, venga, Hugo. Usted se siente sí. tranquilo, contento con la labor que ha venido desempeñando. Es un tipo nuevo allá, nuevo tanto en edad como en su eh, etapa congresional. Es decir, está fresco, relajado, en el sentido de que está haciendo las cosas bien, le está cumpliendo al departamento, a, al ritmo que toca, pero le está cumpliendo. Totalmente, mire, vengo trabajando, y lo decía ayer, vengo cumpliendo a las personas que me, me dieron el respaldo, 
por ejemplo, el tema de Carrezo, que me pidieron Carrezo, que le estoy cumpliendo. Estamos luchando el tema del CISBEN. Tenemos pendiente el control político porque el CISBEN, después de ser una herramienta social muy buena, ahora se volvió un problema para la, para la gente que lo necesita. Estamos trabajando en el tema de educación, en el tema del campo, en el tema de comunicaciones, que nos lo dejaron dentro del plan de desarrollo en la primera parte, porque el fortalecimiento de, de comunicaciones en el departamento que es fatal, usted sale de Yopal y al kilómetro no hay señal. No hay señal. Es que eso es una de las bravo. Sí, sí, eso es muy Fortalecimiento delicado. de vías terciarias. Bueno. Eh, estos son dos temas que estamos trabajando y yo estoy realmente enfocado, por eso no he podido terminar hacer los recorridos por el departamento, porque hasta que no podemos consolidar todos estos temas dentro del plan sí. de desarrollo, fortalecimiento de la educación. El tema de regalías, usted está hablando por ahí de modificar regalías. ¿En qué consistiría esa propuesta? No, miren, ahí es, es un tema que se lo quiero tocar más adelantico porque va, va, está siendo estructurado, estoy buscando el apoyo de varios compañeros pero sí es poder que realmente la, el, el tema de regalías se pueda usar para diferentes cosas en el departamento, no solamente como lo tienen enfocado porque pues solamente está limitado sí. y hay, muchos diferentes, hay temas que realmente también merecen uh -huh. la inversión en el departamento. Bueno, además el tema de regalías, yo recuerdo usted hace 12 años, ¿se acuerda? Con sí. Años, sí. De años, <risa> fue, fue, una, una lucha. Una lucha tremenda. Siempre se dice que las regalías... Se volvió a centralizar y eso es lo que tenemos que ver. Pues eso es lo que, lo que echarle ojo a eso. No, el tema tiene que ir a la región y que las regiones determinen dónde quieren, cómo quieren invertir sus recursos con, con y no pedir el, y a pedir el visto bueno en Bogotá. Y con alcaldes, digamos, también aquí del departamento usted mantiene, pero me supongo, permanente contacto con la alcaldesa de Aguazul, la alcaldesa de Paz de Ariporo, Villanueva, para que usted les ayude a las cosas que ellos necesitan, ¿no? Con la gran mayoría he tenido contacto, me he puesto a disposición. Estos días sí han tratado de... De, he tratado de hablar con ellos, pero la verdad el tiempo ha sido imposible. Eh, pero a disposición, independiente del partido, de la línea política, me interesa el, el tema de la reforma de salud, Luisa, ha quitado harto tiempo, ¿no? Es duro, duro mucho, ha sido. mucho, porque hay muchos intereses. Entonces, hemos estado luchando, pero ya llegamos al nivel de que entendieron que hay que llegar a consenso sí. y buscar la mejor profesión. Aquí en casa. Oiga, de, de, no, pero sí está atendiendo a la gente. Le voy Eso. a decir. Mire. Hablé con una alta funcionaria de la administración departamental que está, requiere hacer gestiones en la capital de la República propio de su actividad. Le dije, bueno, yo, yo me tengo que permanecer en Bogotá por X y Y motivo. Ese es, mejor dicho, aquí no puedo hacer nada sino en Bogotá. Le pregunté, le dije, ¿cuál ha sido el respaldo que ha tenido de los congresistas casanareños? Me dijo, Hugo Archila se ha convertido en un punto de apoyo impresionante. Alirio se ha convertido en un punto de apoyo impresionante. Y Vladimir, así como, como yo me quedé callado. Bueno, listo. Bueno, de educación, de educación. Mire, están promoviendo mejorar la infraestructura educativa en el, en el departamento. En el departamento hay casonas que se caen. Usted se dio cuenta el año pasado por ahí en Pallariporo se cayó una escuela y es un problema, no hay recursos. ¿cómo? ¿Qué se busca con esa propuesta que usted tiene, mi apreciado Hugo Archila? No, mire, eh, poder dejar dentro del plan de desarrollo y dentro del, del plan plurianual que hay nuestros recursos asignados. ¿Por qué? Porque ahora... Y no solamente en Casanares, sino en todo el país, toca punta de bazares y rifas para poder arreglar los colegios. Que eso no tiene presión. Es una situación degradante, entonces yo creo que es la forma de poder ayudar y fortalecer para es una estructura, infraestructuras que llevan muchísimos años poder arreglarlas y que tengamos eh, lugares adecuados para nuestros niños en el sector rural en especial. Entonces yo creo que tenemos que dejar esto amarrado dentro del plan de desarrollo y plan sí. de para que no se quede un solo discurso, porque está en solo discurso, pero no están los documentos que podemos apalancar los recursos. Y que se hace para un billetico. Se asegure la plata. Sí, porque aquí la infraestructura educativa, hay elefantes blancos, son horas de construcción para la los jóvenes, para los niños, pero es necesario fortalecer muchas instituciones. Ahí en especial pues están en el sal, claro, eso, eso, allá. Pues allá no tenemos que ir de verdad, si no el resto se va a quedar en discurso para el gobierno en su siempre que la Colombia profunda y se va a quedar en un discurso, entonces yo creo que realmente tenemos que dejarlo en documentos y que podamos arrancar los recursos de la claro, tinto para el sol. Sí. Bueno, oiga Hugo, pues, <risa> sí, es, es agradable <risa> conversar sí. con un muchacho que lo conocemos, un muchacho que se ha hecho pulso, con mucho esfuerzo, abogado, usted es especialista en, en qué gestión, En gestión pública. En gestión pública. 20 años de experiencia en cargos. 20 años de experiencia, desde muy joven, empezó un chico de no más de 40 años, creo. 41, ya cumplí 42. 42. Y bueno, pues no son frases de cajón. Conozco a Hugo y sé de sus luchas en lo personal, en lo profesional, en lo político. 
y él dice, estoy trabajando, no me ha quedado tiempo para torcidos ni para huevo, perdón, para cosas de ese tipo. Cosas, cosas feas. Cosas feas. Ustedes sabrán si le creen o no le creen. Dice, esperen que las investigaciones van a... Acuérdense lo que dijo Gilbert Chávez, a la gente hay que creerle. Gente hay que creerle. Eso sí, estoy trabajando, Oscar y Rubén Darío, de audiencia, en el tema de la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma a la justicia, todas las reformas de... Plan Petro, de desarrollo. Plan de desarrollo. Y bueno, pues el paso de las horas, de los días, de los meses y de los años dirá si este hombre mintió o si este hombre dijo lo que tenía que decir, la verdad. Vamos a ver qué pasa. Usted ha sido muy querido, muy amable por habernos acompañado, Hugo. Oiga, yo me quedo, yo me quedo con los conceptos que emitieron los concurrentes ayer a la audiencia, Ajá. destacando el papel de Hugo en representación de Casanare. Lo dijo Luis Eduardo Castro, lo dijo el gobernador, lo dijeron varios dirigentes del sector de la salud, lo dijo la eh, gerente de Capresoca, sí. lo dijo el gerente de la S. Salud Chopal, todos, todos coincidieron en destacar la importancia que tiene ese escenario que propuso para ayer eh, Hugo Archila bueno. y que sin lugar a dudas es de naturaleza. Bueno, espere, ver, señor. ¿Qué faltó? El Partido Liberal, ¿cómo está? Estamos Departamental aquí, o Nacional. Aquí, aquí en Casanare. Hablemos aquí en Casanare. Hicimos un trabajo muy importante el año pasado, ya comienzo de año, unificar, abrimos los espacios para todos. Es un, yo para ahí me llegó un dato, una encuesta, después de estar tan abajo, está eh, como partido, está de primera, el departamento. ¿Por qué? Es que yo creo que, mire, hay que cambiar la historia de la política. Eso que pasó hace poquitos días, que usted mencionaba ahorita, es el punto de partida. Lo que Le traigo todo. Bueno, bueno vamos. el punto de partida de las elecciones. Porque, 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 sí, 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 pero yo creo que no podemos regresar a esa guerra política no podemos regresar a la época de los muertos yo creo que eso ya está mandado a recoger Oscar. no y hace mucho daño y le repudia, le fastidia a la gente claro. esa no es la forma, la forma es trabajando la forma eso es con es... propuestas sí. y eso le hemos dicho a todos los del partido y ellos han entendido y están trabajando Pero... ahí aquí cabemos Pero... todos, yo no sufro de ego ni me, en mí me interesa que todos salgamos Ajá. adelante y que al departamento le vaya bien acuérdense hubo esos, esos feos eh, episodios de la política casanareña donde en plenas campañas aparecen pasquines caricaturas, audios, videos, todo el mundo poniéndose zancadilla, todo el mundo diciendo no. que aquel o este otro es de tal grupo paramilitar, de tal grupo guerrillero, y al final y los ejercicio, y los videos, y al final del ejercicio solo quedan lastimados, solo quedan tristezas, solo quedan dolores y todos perdemos. Es Así una de falta de respeto a la gente. Total, a sí. los electores. Y no han entendido que la gente ya aprendió, la gente analiza opina, pero hay que darle ese insumo real, pero yo creo que esas épocas hay que pasarlas atrás y es trabajando y mostrando, como yo lo estoy haciendo, yo estoy enfocado en trabajar y mostrar resultados Bien. que si la gente mira que en tres años ah, no, hombre, no sirve o alguna cosa listo, hay que darle la oportunidad a otro sí. pero por lo menos es la conciencia tranquila que se está trabajando y haciendo las cosas bien. bien eso es lo que tenemos que hacer, pero sí invitarle a todos los actores que hay que, es con ideas con trabajo y no con guerra sucia porque la verdad yo empiezo a ver redes sociales, sí. la verdad, da fastidio si eso piensa uno que está metido en ese medio imagínese la gente que no le gusta el tema termina cogiéndole más pereza fastidio, no creyendo sí, sí, en los sí. dirigentes Entonces ya, claro. ya es un tema que da fastidio, bueno, repudio, asco el tema de la lista, cómo va a ser el proceso de la escogencia de lista por ejemplo para la asamblea departamental en algunos municipios están recurriendo al sistema de las consultas en Agua Azul va a haber consulta para escoger un candidato en Auramena. Tauramena, en Villanueva, van a haber consultas. En Eso, ¿cómo se busca a sabiendas de que en esas listas podrían estar inmersos eh, participantes del Partido Liberal? Me dicen que en Payariporo, me dice que Jorge García, el ausente de ayer, el que no estuvo. busca la reelección, que dice que buscan fortalecer con ese proceso la plataforma del Partido Liberal en Casanare. Eh, ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo el, el, el Partido tiene dos diputados, Bocanegra sí, y García. Ellos por derecho propio tienen su, 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 su aval asegurado. Sí. Y hay los consensos. Yo, ¿qué, hemos, ¿Qué hemos dicho? Hay muchos que quieren por el partido, pero están dentro del de, proceso de las, de, de las consultas. Sí. Y seguramente van a, el que gane vaya con el Partido Liberal y con muchos partidos. Porque se la fortalece y es lo que el los partido da, es candidato del Partido Liberal, pero le da la posibilidad de hacer alianzas. Le abre ese no abanico. ningún problema. Eh, digamos, cada territorio es diferente. Hay partidos que son fuertes, otros que más, otros menos. Y la idea es poder hacer alianzas y hacer una agenda programática 
buena para el departamento. Y las candidaturas a las alcaldías, ¿cómo va a ser ese proceso? Porque eso, mire, le estoy preguntando porque es a usted al que le toca sí. poner la cara para ese tipo de procesos. No, yo que le manifesté, venga, por cada municipio, pónganse de acuerdo ustedes, organicen sus temas y la decisión que tomen va a ser avalada, pero con consensos, un consenso donde estén, estén todos y se tomen las decisiones y eso lo vamos a respetar y lo vamos a apoyar. Olfa Bocanegra, diputado de la Asamblea, ha dicho que en... En Orocue, que es su feudo electoral, su potencial electoral, le han propuesto ser candidato a la alcaldía. Con amplias posibilidades, porque Bocanegra tiene su poder electoral allá. Pero también se perdería una posibilidad en la asamblea departamental si no se dan las cosas. Ah, se, podría, que... se podría ganar porque lo... Es ganar en un lado, pero, pero perder... Podría no, ganarse, pero se pierde el Tendría que buscar un candidato a la asamblea que okay. le diera la talla a lo que fue Bocanegra en... En votación. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo analizan ustedes esas posibilidades? Pues Bocanegra no me ha manifestado ni ah, su intención de ser candidato a la alcaldía. No, ah, es que, ah, Oscar, lo que ¿cómo, le fue, aquí, ¿cómo le fue en el temblor, Hugo? Oye, yo estaba, estaba leyendo cuando sentí la cama y yo, uy, ¿qué pasó acá? Sentí muy, muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte, sí. Que, que tiemble la tierra. Uy, eso me asustó, va pánico. Realmente eso, eso, de las cosas que da miedo de eso. Sí, un movimiento no, 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 dice eso. Que Bueno, ya hablamos de que política. Miedo, Hugo, y es el, el, el juego sucio, y usted lo dijo, asqueroso de la clase política. Eso da más miedo que un temblor, hermano. Y pero eso, mire que cuando está uno en cosas, pues yo creo que haría temor, pero yo tengo la tranquilidad. Entonces no, no me genera, sí, que el tema mediático, pero... Sí, que el escándalo y que la cosa... Pero la tranquilidad, eso no tiene precio. Oiga, es, es, yo le voy a decir una cosa y de antemano le estamos advirtiendo a los políticos. Políticos que vengan a hablar cháchara de los demás acá, aquí no tienen la Aquí sí, se vienen con sí, propuestas, sí, sí, con sí, cosas sí, serias, respetuosas y responsables. Rubén, mire, yo, yo me caractericé en campaña... Pues nadie se metió. Después de campaña, aún con las cosas que me hacen, nunca me refiero mal de nadie... Yo siempre busco lo mejor de cada persona, de cada político, busco los consensos, siempre busco es unificar para trabajar independiente de la línea política. Sí. Y nunca me verá a mí atacando a nadie acá, ni me agradando. Simplemente, siempre es eso. Pero eso no quiere decir que no opine, ¿no? Ah, no, opinar, pero con respeto. Claro. Ah, justo, claro. Sin guerra sucia. El expresidente Pastrana está pidiendo un juicio político para el presidente Nicolás. No, eh. Gustavo, <risa> iba a decir Maduro, el presidente Gustavo Petro por todo lo que está eh, eh, generando ese escándalo gigantesco de su hijo Nicolás y de Juan Fernando, el hermano de Petro, en cuanto a las reuniones no santas, sucias, eh, repugnantes, con políticos, eh, perdón, con traquetos, con contrabandistas, con narcotraficantes, con toda esa clase, con los señores del Golfo, en fin que en aras de su paz total. Entonces, el señor Pastrana, Andrés, que fue presidente en el 98, dice... Que no, tiene un nuevo partido. Sí, le hagámosle un juicio político. Yo pido un juicio político. Ese juicio necesariamente lo hace el Congreso de la República, ¿no? Sí, eh, sí señor, pero creo que eso solamente... Como, bueno, eso dice mucho de, de ahí, pero hay que abonar algo. El mismo señor presidente fue el que puso en conocimiento el tema. Ahí me da por otra pregunta. ¿Será que sí? ¿Será que el hombre no sabía? Acuérdense que aquí hay un famoso Nobel de la Paz que dijo, eh, no, Nobel de la Paz, no, un expresidente se me va, eh, Ernesto Samper. Él se mantuvo en la línea, se mantuvo en la raya, se mantuvo en la presidencia, le quitaron la visa a los gringos, hoy día no tiene visa, Samper no tiene visa para entrar a Estados Unidos. Y dijo, yo no sabía, eso fue a mis espaldas. Calcaíto está diciendo Petro ahora, yo no sabía porque dice la, la ex nuera de él. El presidente no sabía, pues yo le pregunto aquí una vaina que le dije a Rubén ayer. Yo le mando a su campaña a través de Rubén Darío mil milloncitos para la campaña. Se los mando. Rubén Darío en este caso de ejemplo es Nicolás. Y yo soy el turco y sarca y soy el hombre más moro. Y le digo, no, 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 es un hermano. Es un ejemplo. Y le doy, le doy mil, 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 mil millones, ¿no? ¿Usted cree que yo no lo llamo a usted, hermano? Yo no le digo, oiga, eh, Hugo, por ahí le mandé un recadito. Ahí, ahí le mandé mil palos, mil millones. No, 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 no le dicen así. <risa> eh, por ahí le envío un mensaje con su hijo. Con su hijo. El presidente y la ex suegra, el ex nuera, dicen, no, el presidente no sabía, el presidente no sabía. ¿Usted cree que el presidente no sabía, Hugo? Presunción de buena fe, ah, Oscar. Y mire, yo creo que si el presidente... ¿Cómo ha aprendido de cosas? Que no, no, es que no, y aprende uno, yo siempre soy así, no, no, de siempre. Porque, por ejemplo, se dicen muchas cosas. 
y uno cuando yo me entero de todos, de, todos los días de cosas que, yo que uno dije, aprende en, en espacios que no estuve o cosas que no he dicho porque lo que siempre no lo puedo, digo lo, no, sí. lo que puedo hacer digo sí lo que no no pero siempre me ponen en escenarios inclusive que no no he estado estando en Bogotá me ponen en escenarios pero es que usted figura política ¿o? entonces estamos sometidos a eso pero yo creo que si el señor supiera la misma muchacha lo había manifestado. Pero eso no pudo. No, pero yo ahí se la tuerzo. Ajá, yo creo que yo, ¿no? no Adelante, pero, estamos, hagan el gobierno. Digo, 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 digo hipotéticamente, fabulosamente, estamos hablando. Claro. Pero venga, le digo, pero es que acaso la muchacha previamente no pudo haber sostenido una reunión con Petro. Hermanita, diga esto. Suegro. Ojo. Oiga, suegro, suegro, diga suegro, esto, chica. Si la ha sostenido, yo creo que no ha dicho nada. Pues yo, aquí hay tantas dudas y el país, el país merece... ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo presume usted que haya podido ser una conversación entre Gustavo... Petro. Petro y... Eh, Dai. Dai. No era, no, no me meten en esos líos. Suegro, yo le dije que si ese man se portaba mal, lo jodía. Lo jodió, lo jodió. No, pero, no. pero ustedes, ¿qué hacemos, presidente? ¿Qué no, hacemos? yo creo que si él tuviera conocimiento, pues ella lo hubiera manifestado... Eh, hay que el caso es que hasta el momento la cosa es que el presidente no sabía y Pastrana dice, esto merece un juicio político, pero si el juicio llegase a dar a darse, pues obviamente su señoría tiene pero, que... Pero, pero yo digo algo mire, las autoridades ya tienen conocimiento y hay que dejar de pronto de presumir porque de pronto es lo que eso, eso, eso hace años, sí. esperar lo que digan las autoridades, el fiscal ha estado muy juicioso Barbosa eh, y Yo que aprendí, mire, yo tuve cinco demandas cuatro en el Consejo de Estado y una en la Corte Suprema y me decían, ah, es que en Bogotá, ¿cuál es? Mire, ¿En Bogotá en qué sentido? Garantías. Garantías. De lo justo. Muy bien. Y yo creo que el fiscal o las autoridades que les competan van a emitir su juicio y van a decir qué pasó. Bien. Y hay que darle tiempo a eso para la presunción de buena fe. Yo creo que el presidente hizo un acto de valor muy grande al entre, prácticamente poner, a exponer a su hermano y a su hijo. A su hermano y a su hijo. Es, sí. es un acto de sí, valor pidió grande. pidió investigación y tal. Digamos, es un gesto de la... Eh, digamos, transparencia. Pero al, al, al ver eso dice mucho. Entonces, esperar que, la, que dan las, dan las, ¿qué dicen las autoridades. Como para que van de la, la cárcel al mar. No, bueno, pues, bueno, pues estaría el humo. Eh, en DF y Casanares siempre las puertas estarán abiertas para que usted venga, para que le diga lo adivino a mi hermano, vaya ya, pues que allá le dieron una palera hoy brava. No, no, no pero no. venga, hay, hay dos cosas eh, ah, para que decir que el uno, recuerden que él es parte de oposición. Sí, Entonces, el, el, si nosotros la tenemos difícil con el gobierno, porque los ministros muchas veces no atienden o no ponen cuidado, imagínense él siendo oposición. Y sí he visto que ha estado juicioso él estos días con el tema del plan de desarrollo. En Bogotá. Pues más vale, más le vale. Pero ese cuentico de la ausencia de ayer, no, no, yo no me lo como. No me Hugo, lo como. gracias por venir a estar en Défica Sanare, le deseamos el mejor bueno, pero, pero, éxitos pero, pero, en su gestión. Pero no ha dicho cómo le pareció el estudio. Muy ah, bien, sí, muy bonito. Hombre. Le cuento que bien, 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 muy eh, bien. Bueno, nos alegra eso. Y el ambiente y, el, y la tema, cómo se maneja el de la lo, cosa informal, ¿no? Es diferente. Es Entonces, diferente. Eso, y eso lo chévere. relaja a los invitados, lo, les quita de pronto esa prevención. Bien, chévere. No, yo estaba que venía, pero ese fin de semana no, sí, no sí. pude asistir. Eh, bueno. Fuimos convocados para trabajar en la reforma, pero cuantas veces me inviten aquí. Con mucho gusto, bueno, bueno, invitar. Sí, señor. Bueno, gracias sí. por estar con nosotros, Hugo. El tiempo avanza. Y usted esperamos que no sea la primera ni la última que siga viniendo a contarle que además es su deber. A la Al menos ya sabe dónde es porque le enviamos la ubicación. Pues bueno. no puedo venir de forma virtual con mucho sí, gusto. Sí, Porque estos, van a ser, estos unos meses van a ser muy apretados. Muy duros de Bogotá, pero virtualmente les voy a estar enviando información. Con mucho gusto. Tatearlos en cuanto a la reforma, tatearlos en el plan de desarrollo. Y me uno al reconocimiento que le hicieron sí. ayer los concurrentes a la audiencia por el esfuerzo que se hizo por la, manajera, la manera como se manejó ese certamen que nos permitió conocer muchos aspectos de una parte y de la otra con los eh, diferentes congresistas que tuvieron la oportunidad de conversar. Muy amable, doctor. Yo solamente me voy a despedir con algo. Mira, ah, yo no. empezó esto, empezaron las elecciones. Sí. Pero yo no me voy a dejar amedrantar de nadie. Sigo trabajando para lo que fui elegido. Lo estoy demostrando con hechos, vamos a trabajar en las tres reformas, el plan de desarrollo y las que se vengan, de los proyectos de ley. Y esa es la forma de demostrar que estamos en la capacidad, que estamos trabajando y que no estamos sentados rascándonos la barriga. Para eso fue elegido y lo estoy demostrando con hechos y el tiempo nos dará la razón. Y cuantas veces esté invitado acá, aquí asistiré, le daré cara a la comunidad, no haya podido venir por estos temas, pero vamos a estar recorriendo el país y en las tres reformas voy a invitar a la comisión porque las decisiones no las toma Hugo, 
las decisiones las tomo de los consensos de todos los actores, así como están ayer, de ahí sale la postura a la cual yo voy a pelear al Congreso, porque tengo que tener el respaldo de la comunidad, si no, no tendría sentido. Muy bien. Bueno, señor, nos Eso. vamos. Muy amable Gracias, congresista, su equipo de inmediatos colaboradores por permitirnos facilitarnos la comunicación con usted y hacer posible la presencia aquí en los estudios de DF Casanare. Mañana, mañana vamos a estar en nuestro especial de Frente Casanare sí, bueno, a las 7 de, la mañana. 7 de la mañana. Estoy a la expectativa que Consuelito Carrillo me confirme sí, porque es un tema trascendental el de vivienda, lo de la postulación, bueno, la convocatoria es trámites. clave y que nos bueno. muestre cómo es todo ese proceso. Quiere ¿no? que, que venga, le cuento una que se me pasó, a ver, que tiene que ver con Consuelo y me hizo acordar. Que vamos, con Consuelito. Dentro de una de las proposiciones que radiqué dentro del plan de desarrollo, eh, que yo lo del ma eh, macroproyecto a la media Marta Mojica. Marta fue una funcionaria eh, sí. secretaria de obras de, 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 con de, mucha experiencia de, de, con la alcaldía de Yopal que aprendió y otros mucho. cargos ¿no? y ella pereció por el tema del COVID ¿no? y sí, ese es el microproyecto que está haciendo la alcaldía de Yopal hicimos la proposición el miércoles tengo mesa de trabajo con la ministra y va a buscar el respaldo para que este proyecto quede dentro del plan de desarrollo y podamos traer recursos para para es un proyecto grandísimo, con un parque sí, de el centro de desarrollo integral, área comercial, de todo. Qué bueno que se piense así. Bueno, ahora sí. Entonces estamos esperando que Consuelito nos confirme para mañana si va a venir a echar el cuento completo, así como lo he hecho ayer, sobre la convocatoria que se está desarrollando, que ya abrió puertas hoy en el Coliseo Bicentenario, irá hasta las 4, hoy es no, 10, hoy le toca las cédulas Pares. Bueno, listo Hugo, gracias, gracias a la amable teleaudiencia de DF Casanare, nos oyen, nos ven, nos creen, todo esto que hemos conversado hoy en nuestra página www.dfcasanare.com Síganos hoy en el Facebook, ahora ah, todo, todo esto lo todo que usted esto, vio claro. lo podrá refrescar durante las horas del día. Hasta mañana, gracias.